Jesus ons loof en prijs die en ons sê so dankie um, vir vanochtendse sessie. Dankie vir die salving en dankie vir wie ons aangeraak het en ons harte aangeraak het. En uh, weer eens dankie vir die proces waarmee jy bezig is hierdie nawek om met elke man te werk. En dat uh, ons kan weer die werk wat hierdie nawek begin het gaan jy ook volbring. Uh, ons loof en prijs die daarvoor. Heer ons vraag die verdeeld in sy span sal sien en hulle sal salf en uh, dat die heilige geest dier hulle sal opereer en dat jy sal verheerlik word ook dier hierdie sessie. En ons gee net al die eer en al die loof ons prijs hierna. Amen. Manne, ek, um, ek het so'n ding op my hart oor diensbaarheid. Had ek klomp manne het hulle saak van die Heere recht gemaakt, gestrand en dis vir my, dis kostbaar, dis, dis seker die grootste besluit in die ouse lewe. Maar as jy die geest van die Heere binnen jou hart het, dan moet jy die roeping wat in jou hart is, dit wat die Heere van jou verwacht om te doen, moet jy uitgaan en jy moet het gaan uitleef. Jy kan nie, jy kan nie net by huis sit nie, jy moet deel raak van een gemeente, jy moet deel raak van mense wat vir die Heere lief is, so dat jy altyd warm kan bly, aan die brand kan bly vir die Heere. Nou, um, ek wil so vinnig iets met julle deel, ek is baie lief vir tennis speel en nou so, uh, so paar jaar terug gaan hard, jy speel ons tennis, ek en uh, gewoonlik is ons vier man en daai dag is ons net drie en um, daar kom ek kar aan gerei en een ou oom klim uit die kar, hy is 78 jaar oud, sy, sy naam is oom Werner hy klim uit die kar uit en, en hy stap met sy, met sy geer daar na my toe, jy kan sien hy is een serieus tennis speler hy die rechte geer, hy die tekkies en hy en, is Engelsman, hy kom so na my toe, hy sê uh, good afternoon chaps, can I join you? Ek sê, of course, uh, you're more than welcome, please come play with us. Nou, um, hy is baie ouwer as ons, so ek het natuurlijk nou gedink om ordentlik te wees, en dan slaan ek van bykie sachter die diene, en ek haal die spin van die bal af, jylle ouwens wat sportief is, sal nou weet waar dit gaan, en op een stadium vererg hy om vir my, en hy stap net toe, en hy sê, my dewald, what are you doing, man? Ek sê, what do you mean, Uncle Werner? Hy sê, no, man, you must hit the ball, man, you make me look stupid. So, die slotsom is die oom was een prou gewees en hy het vir ons behoorlik maniere geleer op daar die tennisbaan jy kan nie, jy kan nie glo hoeveel genade die Heer omgegeem nog so te beweeg jy so klein maar oompie maar hy speel tennis laat die biesies bewe ons het een slechte nies gekry en ons het gehoor om Werner is baie siek um, en uh, ons hart is seer en hy het so paar maanden voorbij gegaan nou en dan het so gesels ons maar oor die foon en die een dag um, rai ek voorbij sy huis en ek besef hoor jy, jy, jy moet begin wakker word jy moet tyd maak om by oom Werner uit te kom uh, en, ek, en ek rai huis toe, dit kan net die Heere sy, sy, sy boodskap hier in my hart wees, ek rai na my huis toe en ek gaan haal my kitaar en ek rai terug na sy huis toe en toe ek daar aankom toe skryk die skok van my leven ek het nooit besef oom Werner is so verskriktlik siek nie. Toe ek daar aankom, en toe sien ek hoe leie hy in sy bed, hy is, hy is so uitgeteer, hy is verskriktlik maar, hy, hy het longkanker, en hy is rechtig waar op sy einde. Ek het uh, daar op die punt van die bed gesit, en daar is sister wat na hom kyk, en sy vroukie is daar, en ach, ouwens, ek het, ek het maar net so begin sing, want ek weet, hy is lief vir die Heere, ek, 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 songs wat ek weet waarvoor hy lief is, is daar, ja, there's the Lord of my soul, oh my soul, jylle ken hem, ons nog gestrand ook gesing, en and what a beautiful name it is, what a beautiful name it is, en so terwijl ek vir hom sing, kyk ek, hou ook om op een stand, en mag aan my oor, en ek kyk ek in sy richting, en daar hy oompie het sy armpie so by die douwei uitgesteek, en hy het sy hand so op, op uitgesteek terwijl ek vir die heren sing, en hy het saam probeer sing, en die, die, die vroukie wat hom oppas, het so prachtig saam gesing, en, en sy vrou ook, en ach, het het seker so uur en half aangegaan, en op een stand hem sê ek vir my Werner, I need to leave now, I need to go, and, because you need to rest, but before I go, I'd just like to pray for you, my uncle, en man, hy hoor wat gebeur hier, die oom kyk my so, and I say for me, no, dear Walt, you are not going to pray for me. I am going to pray for you. And I oom bid for me a gebed, wat ek in my leven nooit sal vergeet nie. Jy sien, want in die woord staan, a gebed van een rechtverdige draak kracht. Hy bid vir my bediening, hy bid vir my hevelik, hy bid vir my gesin. Ek het daar uitgestap, 
vol van die geest van die Heere en ek is sommer so bewoe want ek weet en ek besef dis dalk die laaste keer wat ek om Werner gaan sien ek het huis toe gerei en later die middag toes ek weer voorbij sy huis toes staan al sy kinders sy karre daar voor sy huis en daar die aand is oom Werner na die Heere Jesus toe nou gaan jy my miskien vraag Debel, hoe kom vertel jy ons die verhaal jy sien as ek nie die Heere sy stem gehoor het nie dan het ek die grootste blessing gemis en ek wil jou bemoedig en ek wil jou aanmoedig om die Heere sy stem te hoor jou self sensitief in te stel om God sy stem te hoor so dat jy kan reageer wanneer hy vir jou opdracht gee jy kan sê Heere dis recht ek het die stem gehoor Heere en ek gaan doen wat jy vir my sê om te doen daar is een ding wat die Heere vir my geleer het vir al die laaste jaar hy het vir my gesê sien, jy moet my stem hoor jy moet gehoorzaam wees en dan moet jy my vertrouw nou vir ochend vertrouw ek die Heere dat sy heilige geest jou krachtig gaan aanraak en ek wil vir jou vraag die woorde gaan op die skerm wees om saam met my die volgende aanbiddingskeerspel te sing en ek wil vir jou ek wil jou vraag om het oor jou self te sing en oor my te sing en oor jou gesin te sing want dit dra kracht hier is aanbiddingsliedere wat kracht dra so maak jou hart ontvankelijk ek weet is warm maar focus op dit wat die Heere in jou hart vir jou wil sê, want hy wil met jou praat al wat ek kan doen desperaat en op my knieën bid ek vir jou ek bid vir geneesen ek geloof en vertrouw mag hy die vreese en die leens van jou weghou ek bid dat die deur brak nou sal gebeur want dier sy wonde is daar genees en aan God die Heer in Jesus naam Bly die bloed van Jesus nou oor jou en verklaar dan sy beloftes en sê vir jou ek spreek sy naam want is al wat ek kan doen hy is groter en sterker hy is God, hy bly getrouw
But alcohol seal increase. Want daar is altijd vrede in die mede. Ek spreek Jesus. Ek weet nou die bloed van Jesus Christus. Tot alle verslavings oor ombreek. Want hy maak ons vry en bring verlossing. Ek spreek Jesus.
bubble names. Come on, guys, I want to hear you. He's the name. Begeert is aan God bekend, maar ook door gebed, smeking en dankzegging. En dan zal die vrede van God, wat alle verstand te boven gaan, oor jou gedacht is in jou hart heers. Amen. Amen. Kan jy dit vir die Heere geef vanmorgen? Amen. God is a good God. Amen. I love you Lord For your mercy and fails me All my days I'll be held in your hands From the moment that I wake up Until I lay my head I will sing All the goodness of God I love your voice You will help me through the fire Sluit met jullie lied, waar jullie lekker samen met mij kan zingen. Maak niet zak waar je is niet. Je zal je nooit schaam voor die heren nie. En weet jullie wat is zo so kostbaar? En wens God is alomtienwoordig. Hij is al wetend en hij is al machtig. Hij weet precies wat in elk een van ons harte aan gaan. Amen. 
so maak jy saak waar jy is nie, jy kan om aan bid in geest en waar is, soos die woord sê, die wonderlijke ding is, die Heere Jesus is altyd by ons, hy is altyd na by ons, en uh, daarom kan ek my nie skaam vir die evangelie van God nie, want ek weet, wat ek weet, ek sal op die dakke staan, en ek sal vir amal skree en vir amal vertel, dat my koning leef, en die songs naam is Rooftops.
Maar dan geef ik je voor me aan de klap. Verwelkom hier op jullie prachtige gronden. Wat een groot voorrecht. Bonnie, ik weet niet of jij dit gaat gaan over het recht. Uh, Pastor Dees kan me opkomen terwijl hij op pad is. Wil ik gaan gaan uh, voor jullie niet uh, kort getuin is en een song laat hoor. So paar jaar terug is hij daar samen om Engels en uh, Kimberly. En die laatste, die zondag, voor allerlei mensen zei van mij: Dear God, I want you to write a song, but God. En um, hij is weer twee weken later, dus ik al bij mijn huis. En uh, dat is uh, een beetje van de stilte, die kinders is bij die school. En ik raak rustig. Uh, en ik schrijf hier die volgende lied. Ik heb niet veel gehad om hier te werken, niet behalve bij God. Maar hier heeft uh, het mij mooi gehaald. En um, ik wil voor jou aanmoedig of bemoedig met jullie specifieke lied. Dat uh, maak je zak wat je omstandigheden is niet. Je hebt niet een antwoord en dit is bij God. Want die zin hier is groter dan enig iets. Nou, uh, ik heb bij mij lezen al gezet in jullie. The world says no. But God says yes The world says can't But God says can The world says won't But God says will The world says stop But God says go Amen And this is how it came to Samen Louise Bala. As a nation, we need to stand together. And call upon the name of Jesus Christ. For the Lord is good, His mercy reigns forever. Together we will rise above, side by side. As a nation, we need to pray together. On our knees, seek His will, seek His face. For the Lord is good, His glory shines forever. His Spirit will lead us through His grace. The world says no, but God says yes.
God says yes, the world says can't, but God says can't, the world says wrong, but God says will, the world says tough, but God says go. Pastoor Dess, lekker hande klap, baie welkom Pastoor Dess, ons, uh, ons is bevoorig om jy bij ons te hebben. Morgen mannen. Gaan het goed? Kan niet klaar nie uh, Die een voordeel is Julle sê daar niks Het is zeker warm nie Ons was die naweek of vir, vir die week Het iemand ons uitgenooi om bykie um, Een mans om toutie toe te gaan en hulle, die son het vir ons geëet die son het vir ons klaargemaak um, en toe sê ek my vrou, ek wil nie die son weer sien nie en toe ek jy aankom, toe jy dog ek jy pas op wat jy sê want is warm maar ek gaan nie baie van julle tyd boos en ek gaan sommer dadelijk met die woord begin dus kom ons hier is en um, een van die grootste probleme wat ons het in die lewe en dis die boodskap wat die Heer vir my gee dis baie eenvoudige boodskap maar as jy hom toepas, gaan het jou lewe verander is die woord tyd so elke liewe ouwe wat hier sit het die selfde hoeveelheid tyd wat elke dag vir hom gegeven word, 24 uur ok, uh, betaai ouwens gebruik die tyd beter as ander ouwens, maar elke ouwe wat hier sit het 24 uur vader ek bid dat hier die woord van ochend reiklik sal sê heren, dat dit wat ons sal doen, raarig binnen die wal sal geskiet heren en uh, soos wat die woord die wal van die gees om net meer en meer uitbrei dat het vanochtend ere nie net die woord sal wees wat gehoor sal word nie, maar dat ons daders van die woord sal wees en ons bid het vanochtend in Jesus naam, Amen en ek wil net gauw vraag ouwens, kan julle een van hierdie goeikies vir my opzit vir my bybel want um, dat ek net die bybel die kan opzit as daar iemand is wat my kan kom help bid het, asjeblief um, want ek gaan nie stilstaan nie, maar gaan die bybel moet neersit en ek gaan net vir my bykie moet opjack Kom maar raai een, wie sin is dit? Ja, hy sal nie maai nie Ok, dankie boete Een van die grootste issues wat ons het is tyd Ok, dit is nie die feit dat daar nie tyd is nie Dit is, dit is nonsens As iemand vir jou sê, hy het nie tyd nie, hy praat nonsens As jy as jy iets wil doen, gaan jy tyd maak om het te doen so dit, dit is nie waar ons vanochtend praat nie ons praat vanochtend oor twee specifieke woorde ok, twee specifieke gedagtes is dat jy, daar is mense wat wat tyd maak en daar is mense wat tyd uitkoop ok, so tyd maak is allemaal wat jy is, elke liewe ou kyk so om jou, elke ou wat jy is het tyd gemaak om hier te wees every single person that's here today made the time to be here today ok, jy het die tyd gemaak, you made the time jy het die petrol in die kar gegooi of jy het een lift saam met iemand gekry but you made the time to be here today so jy het die tyd nie uitgekoop nie jy het die tyd gemaak, daar is een verskil ons gaan vanochtend daarna kyk, so jy het die tyd gemaak om hier te wees, and you know what you can do you can actually tell the person next to you Dank je dat je hier is. Thank you dat je hier. Just nu zit het van dank je, want hij die tijd gemaakt om hier te wees Van jullie die zijn een aan alles. Het lijkt awesome. Kijk, 
Ik wil even eindelijk voor die ouwe achter jou sê, Boetaks, blij jy zie. I'm, I'm glad that you're here. I'm glad that you're here, my brother. I'm really glad that you're here. You made the time to be here. Je het die tyd gemaakt om hier te wees. En dis awesome. Nou, elke ouwe wat hier sit, gaan die volgende goed boek verstaan, is dat ek kan tyd maak vir my kinders. Ek kan tyd maak vir my vrou. Ek kan tyd maak vir my ouwers. Ek kan even tyd maak vir my skoonma. Ek kan tyd maak. Kijk, jy kan tyd maak vir mense, maar hier is die probleem. As ek die tyd maak vir my kinders, en ek sit nou by my kinders, en ek gaan nou tyd met hulle spandeer, maar hulle sit in TV, kyk, en ek is op TikTok. Nou ek weet meestal van julle sê, julle gaan nie op TikTok nie, maar jy praat ook nonsens. Ons allemaal skraal op en af, allemaal weet waar van ek praat, en as die ouwe die sit, ek doen dit nie, dan is jy nog steeds op Facebook of YouTube of wat ook al, maar jy is op een of ander platform, jy is heel tyd op en af en jy kyk, nou dis tyd maak, maar dis nie tyd uitkoop nie. Want jy spandeer dan nie kwaliteit uit met jou kinders te wijl jy by hulle is nie. En ja, ek, jy het syke verre gerei, en van jy het gedoog, jy, ons gaan hier die intellectuele boodskap kry, maar dis gewoon ek die boodskap wat jy weet, wat jy nie toepas nie, wat eindelijk jou leven verander. Want daar is, there is nothing I'm going to tell you today that's going to be new. But the question I'm asking myself is that if God gives it to me, then you haven't been listening for quite a while. When God tells you that when you're with your family, I know you've made time to be with your wife, but you don't buy out the time when you are with your wife. En ja, alles is nie hier vandag nie, hulle kom nou eers morgen, maar, maar ons moet die tyd maak, om nie nie die tyd maak, maar ons moet die tyd uitkoop terwijl ons saam met hulle is. En ja, kom ons wees eerlik, hulle, hulle praat bykie meer as ons. Dalk nie in jou huis nie, ek sien julle ouwens en vrouwens doen dit nie, maar my vrou praat baie meer as wat ek praat. En dan praat sy die hele tyd, en sy kies nie, she doesn't choose the time to talk, because she will, uh, the, the, die bokke wesleid sal net opkom, I just want to hear what's happening here, and then, after a half an hour of silence, she decides she wants to speak to me now. En dan wonder ek, dan kyk ek vir, maar ek hou een smile op my gezicht, happy wife, happy life, and I don't know how to, to, to wat gaan ek hier doen? Vader, jy moet my nou kracht hier, gee my eers wijsheid. How do I do this? Because I want to watch the match and I want to love her. En ek wil net, en jy kan nie vast sê, mama kan ons nie nou nou, because the question is going to come, that, is die rapie belangriker of ek? En jy kan nie vast sê, op hierdie oomlik, you can't tell her that. In this moment of time, I want to watch the rapie, ok? And, and it sounds a bit weird, want jy sê vir, ek sal eerder na even kyk, is na jou. So it's not going well, though. Dit is nie een lekker ding om te sê nie, maar die realiteit is, is dat, nou nou gaan ek die tyd uitkoop, en I'm gonna spend quality time with you, and I'm gonna buy the time out. So ek wil even het vanochtend hoor, as jy my die mento gerei het, en jy die tyd gemaakt om hier te wees, maar jy gaan nie iets opoffer nie, het jy jou tyd gemors. Daar moet een opoffering van my en jou kant al wees. Die opoffering is nie, is nie financieel wat ek vanochtend van praat nie. Dis nie, ek sit in die son nie. Dis niks van die dinge nie. Daar moet een opoffering gemaakt word. Nou, daar was een man in die bybel met die naam van Daniel. Ok? Nou, Daniel het so'n bykie droog gemaakt. Ok? En, en die, ok, kom ons gaan later daar. Ons gaan later daar aan toe gaan. Daar was hier die ministers en hier die manne wat hier die reels gemaakt het. They made all these decisions and they decided that whoever prays to anybody else, behalwe die koning, vir 30 dag gaan hy persoon, en jylle allemaal ken die verhaal, die persoon gaan in die liukel gegooi word. En jylle allemaal weet wat gebeur het, toe hulle vir Daniel in die liukel sit, toe die liukel sy mond gehou, hy het niks te sê nie, hy kon niks doen nie. Hoekom? Wat was die rede? Want Daniel het iets gedoen. Daniel het nie net gaan bid nie. Want dis die probleem van ons gaan bid, maar ons koop nie die tyd uit nie. So, meestal ouwens wat hier sê, I, I think most of the guys sitting here today, does not do the sins that we've been, been told for 30 years you mustn't do. Meestal van ouwens, as in jou getuienis, as ek vir die mic gee, gaan jy vir my kom sê, ek doen dit nie meer nie, die Heer het my vrygemaak hiervan, Ons kan nie vir ewig net oor hy goed praat, dan moet groei plaas met in jou geestelike lewe. Dan moet een plek kom in jou geestelike lewe, waar jy nie net vast hou in die laas weekse getuienis nie, but there must be spiritual growth in your personal relationship with God. In jou eie verhouding met die Heere. En om net 
te gaan bid, is not going to change your life. Jy het die tyd uitgekop om te gaan bid, but it's not going to change your life. Om net kerk toe te gaan en in die dienst te sit, die tyd uit te koop, is nog gaan nie jou leven verander nie. Jy het die tyd gemaakt om by die kerk te wees, maar het jy die tyd uitgekoop. Jy het die tyd gemaakt om te gaan bid, maar het jy die tyd uitgekoop. En jy sien wat, wat Daniel gedoen het, is dat, hulle sê vir hom, jy mag nie bid nie, wat gaan doen hy? Hy bid drie keer, op die dag, soos het die gewoonte was. So hy is nie iemand wat gegaan het, en in die hoekie gaan bid het, die nie, hy het die feester oopgemaak, waar hy gaan bid het. Ek love dit. Some people will call it arrogance, Ek dink, onder dit die gewoonte was, dat hy geweet, ek kan die venster oop, maar God will prevail in this. God gaan my hier deerdra. En ek love, een christen wat die venster oop maak, is die ouwe, is die boeta wat nie bang is nie. Daar by die weg, baas, en hy sê vir julle, hoor die ouwens, hierdie gebid dat hy in die ochende moet ophou, en jy weet jy wat gaan doen die ouwe verbeter gewoonte is, hy kom vroeger in en hy bid langer, want daar is niemand wat om gaan keer om met God te praat nie, want die enigste rede waarom hy bezigheid floreer, is onder die gins van God, waar hy persoon is wat al werk, en baie mense sê vir my, dit werk nie so nie, met Joosef was die gins van God op Joosef, en oorals waar Joosef was, was die plek geseend, En ek sê jou vanochtend, there are people sitting here today that are blessed. God's grace is, on, is upon your life. Dis, dis oorals op jou leven. Godse gins is op jou leven. Vanochtend, terwijl ek hier naartoe rijd, denk ek vir myself, gaan ek in Afrikaans of Engels spreek, want hou my nou maar al twee preek. Nou, ek kan in Engels spreek, maar as ek happy, as ek gelukkig, en as ek opgewend raak, gaan ek, gaan ek Afrikaans praat. Maar ek jou beloof, as ek opgewend raak in Afrikaans, gaan ek nie ons praat nie. So, sê maar, we gonna do both, we gonna accommodate everybody, but I want you to understand something today, that there are reasons in our life that we have to pay for what we want in life. Ons moet iets betaal, en even wanneer jy gaan bid, moet daar iets wees wat jy uitkoop, daar moet tyd gekoop word vir dit, want in jou gedagte is, wil jy nou hierdie gaan doen, en hierdie gaan doen, en hierdie gaan doen, maar die Heere gaan van jou verwacht, wanneer jy in die ochend wakker word, dan denk jy aan niks anders te behalwe om nie, niks anders te nie, nie by die dag voorlee nie, nie die kinderse take nie, nie wat die petrol op pad werd toe nie, it's only about God when we wake up, want dan het ek nie tyd gemaakt om te gaan bid nie, nie, ek het die tyd uitgekoop om te gaan bid, I will give something of my life, ek sal halve hier vloer wakker, word, en ek sal Godse naam groot maak, want dis die verskil, daar is boetas wat die Heere dien, maar in die leeuwkel vrek hulle, en dan is daar boetas wat in die leeuwkel gegooi word, en vir die leeuw kyk, en vir hom sê, nou wat nou? Wat nou? Nou wat het Daniel die hand gedoen, denk jylle? Denk jylle het net vir die leeuw gesit en kyk? Ek kan nie imagine die leeuw lees op my rug en sê, hoe gaan dit met jou? Ha? Hoe gaan dit met jou? Nou, ons het geen proef dat het so was nie, maar Dink al oor, want hy was so selverseker, dat die Heere om gaan deerdra, en even, toe die koning daar aankom, toe, vro, toe roep hy na Daniel, toe sê Daniel, en wat doen Daniel? Hy roep terug, jy kan het gaan lees daar in vers 21, dit sê die volgende, en toe hy nader kom na die keil, het hy met die droewe gestem na Daniel geroep, en die koning het gesprek, en aan Daniel gesê, Daniel, knecht van die levende God, was jou God, wat jy gedierig deur vereer, in staat om jou die, um, van die leeuws te verlos, toe Daniel met die koning gesprek, mag die koning vir eeuwig lewe. Nou, sy antwoord klink weer, ok, maar hy sê, mag die koning vir eeuwig lewe, want die koning het eindelijk geproklameer, dat Daniel gaan nou kui wees en jy mag het al nie nou verstaan nie, but we'll get to that. So I want to ask you a question, that when you wake up in the morning, and you go and pray, do you make time to pray? Because if it's, as het een gewoonte is, en het te makkelijk geraak, jy, jy is bezig met jou tyd te mors, maar wanneer jy in die ochend wakker word, en, 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 en jy is moeg, en die dag voor jou lyk like hard, en, het, en, en, en jy lus vir hierin nie, en is nog moeiliker in die winter, en jy gaan sit dan, you ask Father God, please help me through this, en is die ochende wat karakter bou, is die ochende wat jou leven verander, en jy kan vanochtend die sit en sê, maar is eenvoudig, dit is die eenvoudige dinge, dit is die basisse dinge, as jy rappie afrug, 
kan jy die beste speler wees, maar as hy nie weet hoe te paas links en rechts nie, as hy nie weet waarom sy kop te sit in die dechtel nie, gaan hy homself seer maak, en die selfde is het in ons verhouding met die Heere. Ons doen nie meer die basics recht nie. Ons soek die, die, die deurbraak, ons soek die professie, but we can't even do the basics. En die basics is wat hulle ons geleer het in die, in die kleederskool, in die sondagskool. Lees jou bybel elke dag en jy sal groei. Nou van ons die groei net kan toe gebeur en voor en toe van ons het nie soos ek want ek het altyd die idee gehad toe ek klein was, al die langwooms die nie heren want toe ek nou die ding in die, in, 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 in die, in die sonnaskool sing, lees jou bybel en bid elke dag, het ek al vir my kort, en ons het een kort pastoor gehad, en ek het om so gestaan en kyk, denk ek, hierdie oud nie een verhouding met die heren nie. Ek was 7 jaar oud, en ek het my pa gevraag, hierdie oud nie die heren nie. Kijk hoe kort is hy. Lees jou bybel en sring, dis nie wat die bybel sê nie, maar my maat vir my, my, my ou maat vir my later kom verduidelik, en sy sê, dis die tyd wat jy in sê, die kwaliteit tyd, en ons het altyd gedink, dat ek maak die tyd, ek rijd dier my te mend, wat gaan my deurbraag kry, maar het jy geweet, as jy die tyd uitgekoop het in die worship, het God rees die geneesing wat plaas vind in die worship, as jy die tyd uitgekoop het met Johnny se preek gestraald, het die Heere jou leven gestraald al radikaal verander, because it's not just about listening, it's paying the price om jou eie gedagtes to push it aside and say, Father God, I'm gonna listen to whatever you wanna tell me, and I'm gonna take every thought that I have, and I'm gonna move it to the side in the name of Jesus, cause I am not leaving this mighty men conference without a, a breakthrough. Ek gaan nie weg gaan sonder die deurbraak nie, maar dan moet jy voorbij die eie ek breek. Die eie ek, die ou wat, want jy krij altyd die ou wat alles weet. Nou van ons is getrouwd met die vrou wat alles weet. Ek is nie, ek is nie, ek is nie, ek is nie bang in deze life, so, so ek gaan nie dit sê nie. Ek het een awesome vrou, sy weet alles. Um, ek is baie lief vaar, my baby die vader is Elena dit is wat die vijand vir jou wil sê dit is wat die vijand vir jou wil sê die vijand sê, jy was by hoeveel mighty mens jy was by hoeveel dienste en elke keer sê die prediker vir jou dit gaan gebeur en dan vraag jy jouself woensdag vader, jy dan gesê dit gaan gebeur hoe kom dit nie gebeur nie, en die heren kom van oog en dit is because you don't put in you don't give me something, you only want jy gee niks en het gaan nie oor die geld nie, het gaan nie oor die bankrekening nie, it's about giving up something about myself, daar is manne wat te bang is om net dit te doen, want hy is bang wat gaan die ou om om sê, ons is nie gewoond om net dit te doen nie, as die ou wat, hy wil sy skoene uitrek en net voor die heren op en af spring en dans, and he can't even do that, but he wants God to give him a breakthrough, en nou kom die heren met die eenvoudige boodskap van Daniel, en ons gaan nou die VCS 5 toe blaai, en die heren kom en hy, en hy maak ons bewus, hy sê, ek gaan jou deurbak vir jou geest sê, op een jong ouderdom gaan ek jou leven verander, jong man, I'm gonna change your life, whoever you are, I will change your life, but you need to, to give me something, you need to do your part, nou daar is baie pastore wat nou nie 100% gaan samenstem met hierdie nie, want die prijs is reeds betaal, maar ons gaan ons kant moet breng, jy gaan jou kant moet bring, jy kan nie net opdaag nie, dis nie hoe dit werk nie, ons het te veel jong manne, wat net opdaag by die werk, en dan wil hy promotion nie, die ouwe manne weet waarvan ek, waarvan ek praat, jy moes eerst een appie word, en die harde, die harde werk insit, en die werk doen, maar vandag sal hy ties, wil net opdaag, hy wil het dadelike krap in die kar in die kantoor he, en dan bel hy jou pastoor, my baas vloek my, Toe sê ek was gevloek vir 12 jaar, ok? En my kom sê jou baas vloek jou nie. Hy word dagelijks gevloek. Maar jy het met het groot geword. Want groter is hy wat in jou is, as hy wat in die wereld is. En ek het een familie waarvoor ek moet sorg. So ons moet vir die leidies leer, dat wanneer jy bid, want jy sien, my child is ook nie gonna, I have to teach him, what do you do when you need to pray? Ek moet het vir hom leer, I need to teach him how to pray not only to make the time to pray, want my kinders ken tyd maak, hulle weet, elke ochend word hulle wakker, elke aand, in die marra, hulle ons maak tyd, maar my probleem is, en ek kom achter my ouste sien, in die tyd wanneer ons bid, 
kijk hij rond en hij hij draagt niet een zak niet hoe komt het? Ik heb hem niet geleerd. Koop die tijd uit niet. Koop die tijd uit. Als jij nou vanaf mij zegt, pastoor, is het zo so belangrijk die boodschap? Ik ga gewoon weer zien hoe komt. Hoeveel dingen heb jij in je leven al bijgewoond? In je leven. Wie al meer dan 100 dingen erbij gewoon in zijn leven? Stig je hand op, net kijk. How many people? <laughs> purple. <laughs> How many people? Nou, keep your hands up. Dat kan kijk. Wie het meer dan 100 dingen in je leven bijgewoond? Zullen so, ze 100 keer wat God voor je woord geeft? Kom eens gaan een beetje verder, ons gaan kijken op die ouderdom nou. Wie al meer dan 1000 boodschappen in zijn leven gehoord? Makkelijk. Ja, als we dat niet goed is met wiskunde niet, dat is dan ook elke zondag. Als een paar zondag in een jaar. Als jij die tijd uitgekoop hebt in elke dienst, en ons moet bij je is dat je prediker ook die tijd uitgekoop hebt, maar dat is belangrijk. En je hebt elke woord toegepast wat je ontvangt, het, waar zou je geestelijk geweest het vandaag? Where would you have been today? Dat was drie dingen: gebed, worship en, en um, uh, uh, om je woord te lezen. So, hoeveel keer heb je al die Bijbel gelezen in je leven? Hoeveel keer heb je die Bijbel al opgeteld en die Bijbel gelezen? Heet je die tijd gemaakt om Bijbel te lezen? Of die tijd uitgekoop om Bijbel te lezen? Nou, ik is hier van haar ouders quality over quantity. Is quality over quantity, oké? Okay? Zo, so, ik zal ieder minder lezen, meer onthou, is baie lezen en niks onthou nie. Dat is maar niet een ding wat ik in mijn leven toegepast het en het werd tot vandaag toe voor mij. Want als ik een honderd hoofdstukken lees, maar ik onthou niks, dan betekent het niks. Maar als ik een vers kan lees, en ons breek een vers op, mijn God van mijn leven, en ik begin een vers te leven, dat changes my life. So nou wil ik jou vanochtend vragen dat hoeveel keer het jou Bijbel gelees, tijd gemaakt om Bijbel te lees, of ga ik je tijd uitkoop om Bijbel te lees? So wanneer ik nou Bijbel lees, lees ik Bijbel. Dan kom ik hier een voorbeeld. Niet een voorbeeld, so baie praktisch uit. So, kom eens kijk gaan hier nou. In die VCR's, die vijfde hoofdstuk. Kijk of je langs in die slaap nie. Het is altijd goed om zo so half, half pad dier alles. Als hij slaapt, maak hem toe. Hij gaat vers 17 eerst lezen en dan vers 16. Daarom moet je niet onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wolf van hier is. Zoals so ik die tijd maak voor dit, en ik lees die vers, dan zeg ik, ja, is een mooi vers. Prijs die jaren, maak ik die Bijbel toe en ik ga aan met die rest van mijn dag. Als ik die tijd uitkoop, if I make the time, if I buy out the time, dan zeg ik, daarom moet jelle. Dan vraag ik mezelf, who is God speaking to you? Met mij, jelle. Oké? Okay? So ik besef duidelijk die woord is voor mij niet onverstandig wees nie. So, als ik die teenoorgestelde doen, zeg God zijn woord dat ik wat is. Dwaas, oké? Okay? Stupid, oké? Okay? En dan gaat het verder, maar verstaan wat die wolf van die Heere is. En nou moet ik op een plek komen en zeggen: Ik wil weten wat die andere verse is. Want ik moet verstaan wat die wolf van God is. Ik moet weten wat God van mij verwacht. En hier is voor mij zo so belangrijk, want hulle moet hier voor ons in die zonnigschool al leren dat je leest niet eens een vers nie, Je koopt die tijd uit, je breekt je vers op en je leest om niet nie. Je breekt op en je zegt: Jelle, oké, okay, oké, okay, Jelle, dit is ons onverstandig wees, Ik wil niet dit wees nie, Ik moet verstaan wat die wolf van die Jelle is. Nou moet ik gaan uitvinden in die reis van die vers wat die wolf van die Jelle is. En hoor net wat vers, vers 16 zei: sê, sê, En koop die tijd uit onder die daarboos is. So nou kom hier en hy sê, koop die tijd uit, want die daar is boos. Nou kom ons vraag ou vraag. Eerstens, kan ik je afklim? Moet ik je boer preek? Kan ik afklim? Ek gaan die lang pad vat, my rug asjeblief, ek net. Ek wil gauw vir julle ons een vraag vraag, terwijl ek afloop. Voor 40, kon ek basis enig iets doen? Na 40, maak een pijn jou wakker in die ochtend. Je kan niet weten waar je is nie, En je probeert voor je vrouw verduidelijk. En ik weet of jullie vrouw is, kan ik je onderbreken? Is dat raar? We gaan langs jou komen staan. Ja, dat gaat een probleem wees. Ik wil niet nader in jullie ouders wees. Die groeit reden dat voor is dat ik wil niet. Mijzelf onderscheid van jullie niet. Dat is het grootste probleem wat bij ons doen. Niet Jezus is op water geloof. 
Nee, ek nie. En wat hy keer kan jy nie iets verduidelik nie, so, het jou rug al gejuk, en dan sê jy vir jou vrou krap daar, en sy krap oor ons balwe, daar. En die weer ding is, jy kan nie daar uitkom nie. Wat ook al jy traai, en dan moet jy na een meer toe gaan langs die kant, en dan, en dan kry jy om. En as jy wegloop in die gym, wat gebeur, dan sal klomp ouw, en sal kan ek nie vir daar nie vraag, krap my rug nie. Want het lyk een bykie weird, nie? Hoor jy die ouw met die peks, kom krap gaan my rugie. En het sal weird wees as hy dit kry. Hoekom, hoekom sê ek nou dit vir julle? Why am I telling you guys this? In die lewe is dit net soos aan juk. En jy gaan dienst toe en jy vraag, jyre, laat hy prediker en alles kram. En hy krij, het nie dit uitgesoord nie. En dan vraag jy, jyre, wat gaan nou aan? Want waar is die krap? Ek wil net, vat nie die krap weg, daar is iets wat jou heel tyd irriteer, jy kan nie jou hand daarop sit nie, want jy kan nie jou hand daarop sit nie. Jy weet waar het is, maar jy weet ook nie waar het is nie, en allemaal wat jou probeer help, krap om dit. En dan kom jy by a mighty man, en dan sê die jyre vir jou, in die wind en in die hitte, wanneer jy bid, bid, en wanneer jy worship, worship, en wanneer jy bybel lees, lees bybel. Wat ons grootste probleem is, wanneer ons bid, is 30% by die gebid, en 70% is ons gedagte op ander plek. As ons worship, worship ons, maar ons kyk rond, ons het nie een saak nie, ons worship nie, liekie is mooi, die ritme is mooi, wat we dan worship. En weet jy, wanneer kom die verskil in, is dat moed verander na wil toe. So ek, ek moet nie bid nie, ek wil bid. Ek moet nie bybel lees nie, ek wil bybel lees. Ek moet nie nou in die dienst sit nie, ek wil in die dienst sit. So ek wil nie wees, ek moet nie wees nie. I don't, I don't have to read the bible, I want to read the bible. I actually have to change that, a lot of people say that, we've been always, everybody's told us to, we must read the bible. God wants to change that today. If we want to read the Bible, then we're going to remember what we read. Dan gaan jy onthou wat jy gelees het. Why? Because I'm reading the Bible now, nie uit gewoonte uit nie, but because I want to know what God tells me to do. Ek soek nie dit van die Heer wat ek my wil gee. Ek kom ons wees eerlijk, ek hoor nie wie jy is nie, as jy een man is in die land, as jy in die liuka. Jy kan wees wie jy is. Baie oukie wat nou op die grein is, met die nieuwe kar en die arms, en jy, alles is net, alles is perfect, en die donker bril, as jy nou donker bril aan het, is nie jou skimp op jou nie, ok? En alle, al die donker bril aan het, wat sê nou? Moet nooit sê, nooit nie. Want jy kan ook een brieke vir jou tafel kry, wat sê, jy maak morgen klaar. Jy kan so vannacht val, en dan val jy in die leeuwkel, en as jy nie die tyd uitgekoop het, by God nie, gaan hy lews jou verskeer. Dan gesit jy een geweer in jou mond, wat jy kan het nie hanteer. Maar as God jou voorbereid, sit jy al met die keer drie maanden sonne werk, maar elke liewe aand eet jylle, want God voorsien, God kom neer, jou salaris is minder as jou uitgaaf is, but everything gets paid every month, why? Because we serve a God that will never fail us, He will never leave us, He will never forget about us, He loves us, but He wants us to give Him something, what? The time that He deserves. But when I pray, I'm going to pray. I'm going to forget about everything else. I'm really going to pray. And when I go to church, I'm going to forget about everything else. I'm in church. And when I worship, I'm worshiping. Who am I worshiping? I'm worshiping God. If you don't enjoy it, if you don't enjoy it, if you don't enjoy it, it's fine. It's not for you. It's for God. I will worship God because I love God. And this may be foreign to some people. But this body has been, God designed us to worship. Het die anders nie het gemaakt om te klap nie, hoor. Maar het is gemaakt om jou handen op te steek. And just to worship God and to serve Him. With everything that's in your heart. 
So one of our biggest problems is that we buy, we don't, we make the time, but we don't buy out the time. We really make the time. People that are here today, they make the time to serve God. But God wants to take you to the next level. He's a stupid voorbeeld, ne? Ons kan nie wacht om in die aande gauw vannacht net te sê, Vader, sê nie aande wat die, wat die kost voorbeid, ons op recht aan praat voor Amen. Want jy is honger. You make the time to pray uit gewoonte uit. Maar God sê, gee my iets. Vader, ek wil vir jy baie rankie sê, dat jy saam my familie was die die dag. Dank jy dat die hand van beskerming oor ons gauw, dank jy dat ons vanavond veilig jy is, Vader. Uit genade uit eet ons vanavond, Heer. Sonder jy was ons niks nie. Thank you for everything that you do for us in a daily basis. Derig sekonde is langer, but now I don't have to pray, I want to pray. Nou sê ek, dank jy vir die koos wat op my tafel is. Nou is partij mense wat sê, is dit redig so, gaan lees die woord van God. Die woord van God sê, jy kan jy nog iets eet, jy moet die seen spreek en die woord spreek, word dit dank jy sê. As jy my drie dinge doen, kan jy nog iets eet. Behalwe tong afval, pult sit, Kijk, jy nog iemand wat tong eet is ondankbaar, jy die hele bees hoekom wil jy nou die tong eet vir iemand het my verduidelik as my vrou nou was, sê sy kan jy een preek doen sonder om jy net wees net ernstig, toe sê ek vir ek is so gaan maak, kijk wat wil jy moet ek doen this is your God made me but I want to tell you something, when I pray I pray and if God just leaves this with you today you know what I love about my relationship with God, and I've, I've actually shared this with many times, but that wherever I preach, I only ask God, what must I say? So I don't have to be the center of attention. I must just do my bit. Do net wat jy moet doen, Des. And weet jy wat, ek is okay met it. Ek is okay om net te sê wat ek moet sê. En ek moest basis net dit vir julle oordra vandag dat jy moet bid. Wanneer jy bid, moet niks anders doen, behalwe bid nie. Vergeer die ruimpie en praat met God. Vergeer die ruimpie, en soos wat jy vanaf met my praat, met nodige respect, praat met God. Ga in jou binnenkamer en op jou knieën, sê die worship muziek aan, en nou maak ek die tyd nie, nou koop ek die tyd uit, om op my knieën te gaan, en te begin, Vader, goeiemorgen. Ek is niks sonder jy nie. Baie mense vraag my, hoe kan jy elke ochend wakker word, en elke ochend maak jy sak wat jy doen nie, kan jy begin en sê, Goeiemorgen, ek groet jou in die wonderlijke naam van Jesus, he takes a half an hour in the presence of God, om nie alleen te sê as jy groet nie. Om vir die Heere te vraag, vat die die skyn heilige des met die weg, so I can greet somebody with the love of God. Want ons wil nie skyn heilig wees, ons moet God praat nie. Want God weet alles. En het is verder gerei vir jy een foutige boodskap, nie? Maar pas het toe. Pas hier die boodskap toe, dan verander God jou leven. Pas hier die boodskap toe. As jylle by hierdie mighty man, ek gloed het my jylle hart. Nie jy moet wees nie, maar jy wil wees. Elke worship sessie wat die wil dan doen van nou af, en ek weet alles voor hierdie was geseen, maar as jylle elke liekie gaan vat en elke woord gaan proklameer, as jy bezig met spiritse hof hier, jy weet het nie is. As jy sing van oorwinning, genees God mense. In jou leven en ander mense om jou, dier jou skade weer, want jy wil hier wees, jy moet nie hier wees nie. Now I'm worshiping God. En die wind is eindelijk vir my awesome, want die heilige geest werk so, en niemand weet waar hy begin en waar hy eindig nie, maar hy waai en hy werk. En dis wat vir my awesome is. En ek wil gauw afsluit met die VCS 5 vers 16, en allemaal in my kerk weet, as ek sê, ek sluit af, het al 15 meter oor. Maar ek gaan hulle verkeerd bewijs, ok, today is the day. Ek het een dag, toe kom ek by kerk, toe sê ek ek sluit af, toe staan in jug op, toe begin die Heerens en hom geroep af. Ek vraag die luid, ek sê van wat nou, hy sê, dit was die groeste kom dat ek nie preek, toe ek sê ek sluit af. Na die tyd, toe wil ek met die luid nie gaan praat. Toe sê ek van, hoekom het jou handen, hoekom het jy, hy sê vir my, want oom het nou redig afgesluit. 
Wat doen we drie keer gezien om gaan afsluiten? Dus zei ik, derde keer kreeg ik hem rechts, ja. Kom met ons eens, niet. De versie is 5 vers 16, sê die volgende. Dat ek en jy gaan die tijd moet uitkoop. Maar die dag is boos. En ek wil loof jou ouwens, I want you to listen to me this morning. If you're not going to buy out the time, the evil days that we are finding ourselves in will destroy you. It doesn't matter who you are. You can 50 years of your life or a year. You can not on the path, but this enemy will destroy you. If you don't take the time to serve God. I will already stand on the Geest of the Lord on my heart that there is one or two men who is sitting there, three, the one person is there in the thoughts. God will your arrogance of the morning take away. The Lord says, you make a word of your name, you know it's always better. You rick always yourself up, because you can always better do. The Lord says that you must be a good so that He can be raised in the right time. He will give you the same message, and you listen every time, and you have always something to say. And God's word for you is be still and know that I am God. Be still and know that I am God. Hou op altyd een antwoord hee, hou op altyd weet wat sy plek hee uit. Jy vraag my wat sy kan toe, en dan wees ek vir jou, en kies jy jou eie koers nog steeds in. En dan vraag jy my hoekom, maar jy doen jou eie ding. Dit was glad nie deel van nou die dienst nou nie, maar ek wil nie ongehoorzaam wees nie. En ek is die eerste ouwe die voorstel, en ek het nie nodig dat jylle, ehm, Dit is nie vir my belangrik dat jy saam my staan nie. Dit bepaal nie die sukses van die dienst nie. Die sukses van die dienst word bepaal vir my die die uitvoering van die opdracht. But the success of the service for you is if you start implementing what God has taught you to do. That's the only way. En om te staan gaan om die eerste tree te gee, that's it. To sê, Vader, ek is eerlijk, ek bid maar, ek bid nie so wat ek moet bid nie. Vader, ek lees woord, maar ek Ek kan skaars onthou wat ek gelees het in die week. Vader, ek worship, maar ek kon net so wel my jakke randa geluister. Because the worship music is on, but I'm not there. En die stuit laat die Heere ons as mans. Moet ons net weer op die plek kry, want as jou sien in die ochend wakker word met sy pa wat rechtig bid, dan gaan jou sien een dag rechtig bid. Want ons gaan nie vir jou wat gelewe nie, en ons gaan nie altyd die kan wees vir hulle nie. En ons gaan die tyd moet uitkoop om hulle te leer wat om te doen in moeilike tyde. En weet jy wat is die grootste probleem? Ons confuse ons kinders. Ons maak tyd vir God, tyd vir worship, tyd vir alles. Maar as dinge by die huis moeilik raak, een vloek hier ook uit jou vrou uit. And then it confuses your child. If you still speak, if you don't talk with them, and then you stay in the house with two friends. But if you start to get out, you give your wife a hand and her hand and say, get out of my house. That's what God wants. But that can only happen when we start getting to a place in our life where we actually pray. And not only say that we pray. Daniel never wanted to impress anybody. He just knew the only way getting through this is to pray. So is there anybody that I can pray with today? And what net vraag, wat net sê, weet jy wat, ek ek wil rechtig bid. Ek wil nie moed nie, ek wil. God wil vandag moed verander na wil toe. En dis iets wat ek seker oorhal sal preek, die moed en wil, want dit changed my life. That's it. Ek gaan na u wees as een prediker as ek jylle vir drie uur in die son wil. Jylle gaan nie vir my luister nie. Eindelijk jylle gaan my bestraf van die onderhoud. Terwijl ek vanochtend vroeg wakker word, sê ek jylle maar het gaan warm wees daar. Toe sê die jylle vir my die volgende woorde, die heilige geest, is bezig om my te net te laai en vir my te sê, my kind, jy kan vier uur braai en langs die zwembad staan, hulle sal ook kei wees. Jy gaan ook kei wees. Ok, en is dit hier die waarheid? Ha?
Ik wil hierdie bykie anders doen, ek kort so twee of drie boetas wat hier by my staan, maar ouwens wat nie gewoonlik sal voor in te kom nie. Ek soek die boetas wat nie gewoonlik sal voor in te kom. Kom, maar ouwe wat sê, dit is nie erg ek nie, ok? As jy voel jy wil voor in te kom, kom, want jy gaan nou iets saam met my doen. Ek hoop jy is recht vir wat ons gaan doen, ok? Kom. Hallo jylle. Jy staan nou daar en jy dink, moet ek gaan, moet ek nie gaan nie, dit beteken nie moet gaan. Ok, dit is maar hoe dit werk. Ok, en as jy nie voor in toe kom nie, gaan jy nie helft toe gaan nie, ok. Jy gaan nie kyk wat doen ons. Ok, daarom is hierdie nie een vereiste nie, wedergeboorte is. So kom ons maal, kom so'n bietje groter nou eens. Maar jy gaan by jou boetal moet inhaak, ons gaan inhaak, dis wat ons nou gaan doen, jy gaan inhaak by jou boetal. Haak in, ok, ons haak in, hierdie boetal, die langs my, hallo, kom neefie. There's some guys, you want to be part of this, you need to walk. Want die jylle oogend preek ek en ek sê, dit gaan jou iets koos. Jy kan opdag of jy kan saamwees. Dit gaan jou iets koos. En die boetas wat daar is, as daar nie plek is, die gaan hang, haak in by iemand langs jou. Haak in by jou boeta by jou. Ok? Haak in by die ou by jou. Just go and stand to somebody next to you. Ons gaan nader aan mekaar met kom. Ek sal haak in hier so. Kom. Ok? Kom haak plek, al kom nog boetas. Kom. Amen. Weet jy op die speakers graag nie, dit is geheer, oké? Hier, oké. Jy dat gaan kwaad voor te kan. Dit is nou van nie tot ons later moet betaal, ja. Ja, oké. Elkeen van ons wat vandag hier staan is normale mense. Oké. Hoor my hart, dit is een manne, dit is een manne geleentheid hierdie. Elkeen wat hier so sit, eet en hy poe. Is dit die waarheid? As jy nie gereeld poe nie, moet jy dokter gaan sê. Ok, dit is een belangrike ding. Jy gaan op my vraag, pastoor, dit is dit nodig. Ek wil hierdie moet jy verstaan, dat jy is nie beter as jy al langs jy, en hy is ook nie beter as jy nie. Nobody is better than the person next to you. Regardless of what you drive, or where you live, or what your surname is, of wat in jou bankrekening is. Kom, ons krijg dit net uit die pad uit. Ok, hy manne daar, maak toe daar. Die ding moet toewees. Hap daar in. Sublief. So ons het uit die pad het gekry dat niemand is beter of belangriker is iemand anders te nie. Amen. Hou ons al achter. Amen. Amen. Sê vir jou langs, jy is nie beter as ek. Jy is nie beter as ek. Hoe sê jy is beter? Jy is nie beter as ek. Die mama nie om nie dit sê, niks speel ons nie. Ok. En nou sê jy vir hom, ek is nie beter as jy. Is ek nie beter as jy? As ek bid, wil ek bid. En as ek worship, wil ek worship. En as ek bybel lees, wil ek bybel lees. As ek by my kinders is, dan wil ek by my kinders wees. En as ek by my vrou is, dan wil ek by my vrou wees. En glo dit of nie, maak die saak wie jou baas is, en jy sê by jou werk is, jy by jou werk. Ons is te distract dit, manne. Ons wacht vir ons skip om in te kom, maar God gee jou elke dag sy genade en sy liefde. En van ons is reeds op die skip, ons is net een dom om het achter te kom. Ons kom het net nie achter. En ek wil hier dat jy moet nou saam met my bid, nie achter my aanbid nie. Dus jylle gaan hierdie moet recht kry. Ek het het een dag geprobeer en toe die ouwe sief my geluister by Anna Maite Meni. Ek bid, jy volg maar op jou in jou leven. So as ek sê, vader gaan saam my vrou en kinders, as jy nie een vrou en kinders het, dan bid jy vir my vrou en kinders. Ok, so moe nie. Ek love it as jy vir hulle bid, maar bid maar vir jy huis. Ok, gaan ons dit doen.
En dan wil ik gauw vir jou sê, is dat wanneer ik kom bij die gedeelde, en jy weet hoeveel jy in die ogen moet bid, dan wees eerlijk met God, want jy het boete langs jou, wat nie worry wat jy bid nie, want hij is net so groot screw-up soos jy. En jy gaan my sê, pastoor, jy kan het nie sê nie, if we win screw-ups, we win, we, ons het ons God nie nodig gehad. Ok? Amal hier maak fouten, ek hoor nie wie jy is nie, maar is nie een verskoning om sonde te doen. Ek wil net die jy moet verstaan, elke ouwe is in die selle situasie, maak nie saak wat hy sê. En die boete as hy sal, ek wil vir julle bid, ek weet nie hoekom nie, maar ons boete as hy wat maanden en weke sonder werk sit, as jy hierdie gaan toepas, gaan God vir jou en jou familie voorsien. Het hang van jou af. Geen hande wat ek op jou gelees, kan het change dat nie. Jy moet gaan, en sê van nou af bid ek, en van nou af lees ek bybel, en dan question God. Just believe. Gaan ons bid? Vraag die ouwe ons al achter, want ek hoor hulle nie. Nee! Gaan ons bid? Julle moet die hoos en blauwe hemd al achter. Het is nice dat ons gedink het hulle gaan. Ja man, man, kom ons bid. Nou draai hulle om, ach, jy denk, daar is niemand achter julle. Dit is altyd jy. Vader, wat een voorrecht om tussen die klomp boetas te staan. En ek weet dat die ou langs my en die ou aan die ander kant van my het jy net soveel nodig soos ek. Nie een van ons, jyre, is meer speciaal as die ander een en die oon. En elkeen van ons kry 24 uur een dag, Heere. En vir van ons, Heere, as gevolg van omstandig, Heere, is het nie so makkelijk om, om, om tyd te maak nie. En wanneer ons tyd maak, Heere, het ons dit nie recht gemaakt nie. Heere. En ek wil vraag dat jy asjeblief sal met elkeen van ons sal gaan, Heere. Eerstens, begin by my, vergewe my vir die tye wat ons bezig was om te worship, maar my aandag was hier by jy nie, Heere. Vergewe my vir die tye waar die worship is ek in die kar aan was, maar ek was bezig om ander dinge te kyk en te doen wat ek hier moest doen, Heere. Vergewe my waar die worship in die kar aan was, of by die huis aan was, Heere, maar ek my aandag was glad nie by dit nie, Heere. Vergewe my, Heere, dat wanneer ek die woord voor my oopgemaak het, dat ek nie kon wacht om klaar te kry nie, Heere. Vergewe my, Heere, want as amper soos een gesprek wat ek met die heen en nie kan wacht om met die klaar te praat nie. En vandag besef ek, Heere, dat het was verkeerd. Vergewe my, Heere, dat wanneer ek gebid het, Heere, dat ek nie kon wacht om klaar te bid nie, maar van nou af jyre, verweider die eie ek uit my leven uit, dat wanneer ek worship, dat ek gaan worship jyre, because I want to worship the king, I want to glorify your name, Father God, and I want to enter your gates with thanksgiving in my heart jyre, en wanneer ek bid jyre, dat ek rechtig bid, en weet, ek praat nou met die al van die omega, die begin en einde, die ek is jyre, die een wat enig iets kan doen, wat gesprek het, en die wereld gemaakt het jyre, en wanneer ek jyre, in die plek ingaan, en die allerreiligste ingaan, jyre, dat ek al uitstap, een nieuwe man, jyre, een nieuwe mens, jyre, en vader, ek bid vandag, jyre, dat wanneer ek die woord oopmak, jyre, dat my aandag daar is, en wanneer jy daar so sê, dat jy kan enig iets doen, vader, is elke grein in my lichaam gloer het, jyre, en ek stap daar uit meer as oorwinnaar, want ek wil nie, ek moet nie, ek wil, jyre, en van vandag af, jyre, is ons een, is ons een man wat hier is, en ons proklameer, ons moet nie, bid nie, ons wil bid, jyre, ons moet nie worship nie, ons wil worship, jyre, ons moet nie bybel lees nie, jyre, ons wil bybel lees, ons moet nie hier wees nie, ons wil nie wees, jyre, en jyre, ek moet nie my kinderse pa wees nie, ek wil hulle pa wees, jyre, ek moet nie my vrouse man wees nie, ek wil hulle man wees, jyre, en ek moet nie hierdie boete, sy boete wees nie, maar ek wil sy boete wees, jyre, en ek bid, jyre, dat eenvoudige boodskap, en ek het net gedoen dit wat jy sê, but that it will change lives today, in the name of Jesus, jyre, en ek ervaar, jyre, in hierdie eenvoudige boodskap, waar die geest van die jyre nou oor manne kom hier, jyre, en bezig is om met hulle te werk, en dat dit die antwoord is na die volgende vlak in ons verhouding met u, jyre, en die boetas wat die arrogantie moet uitbid, ons wees nie vinger nie, jyre, want ek weet, as jy dit uitvat, jyre, gaan hulle radikaal vir jy beginne werk, jyre, en they gonna change lives, jyre, en die life is gonna change, jyre, en die boetas wat vandag hier staan, wat werkloos is, jyre, gee hulle die kracht, om, 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 om meer as oor winnaars jy weg te stap, en dit te gaan toepas, want jy woord sal nooit leeg terugkeer nie, jyre, jy is een waarmaker van die woord, Johannes 8 vers 32 sê, die woord is die waarheid, en die waarheid sal ons vry maak, jyre, en daarom staan ons vandag op die woord, en ek wil ook bid, jyre, en dit is die realiteit, 
Rai Buddha wat vandag hier staan en sê Maak die saak of ek vroeg in die ochend wakker word En laat in die aan gaan slaap nie Ek kom nie by alles uit wat ek moet betaal nie Heere Ek bid Heere dat hy nou by ons sal stilstaan En dat ek weet hy sê nou vir hom As jy rechtig bid en rarig bybel lees en rarig hoorse Sal ek hier onmoendlik in jou lewe nie That's the kind of God that I serve Vader En dan is daar die Buddha Joch ek Ek denk nie hy gaan uitkom nie maar hy weet van wie praat Hy is nou bezig met hom Hy sê afgeloop ek bezig met iemand anders Dit is sy vrou hier En hy word somme nou koud Wie het uitgepraat Wie het wat gesê God weet Maar weet jy wat is awesome God wil jou vergewe vandag Hy wil jou hewelik herstel Hy wil jou herstel Dit is nie net een man in die huwelik nie, daar is een man wat in die verhouding is, en verloof is ook, wat ook, dit is iets meer as een boete. En jy het gedink, jy die naweg gaan voorbij gaan, en daar gaan jy daar aan geraak word, maar die Heere sê, vir het weg, 1 Petrus 3 vers 7, en ek het het laas ook bedien, sê die Heere, dat as jy jou vrou nie gaan eer nie, gaan jou gebede verander word. En nou betaal jou familie een prijs, en die Heere wil jou vry maak vandag. Ons vry maak vandag in Jesus naam, Heere gaan. Ek wil nie ongehoorzaam wees nie, ek wil hier al die boetas steek hulle handen uit, die drie boetas het ons gebed vanaf vanochtend, steek jou hand en so uit. Kom ons bid vir hulle. Dit is makkelijk om vinger te wees na iemand toe, nee? Dit is makkelijk om na iemand vinger te wees en sê, hoe die jou gemors, hoe doen jy dit? Kom ons bid eder vir die boetas, dat God hulle vandag vry maak van die welis gees. Ek wil gauw vir die boetas sê, die God wat ek dien sal nooit iemand in jou huwelik instuur om jou weg te vat, daar is nie meneer nie. Dat is een merre wat, wat sy woord die vijand vir jou gaan bring nie. Vader, ons is nie om vinger te wees nie. Help baie boetas vandag, Heere. Maak hulle vry in hierdie cirkel vandag, Heere. In die naam van Jesus. Vader, hulle wat al buiten staan, met ook deel is hiervan, maak hulle ook vry vandag, Heere. En laat hulle meer as oorwinnaars hier wegstap. Vader, ons gaan nie oordeel nie, ons gaan nie afbreek nie, ons gaan bid. En ek bind die welis geest vandag in die naam van Jesus, Heere. En bid dat die hulle sal vry maak, Heere. En dat die geest geen meer invloed in hulle leven heen nie. En in enige ander boetas sy leven heen nie, Vader. En ek wil bid, Heere, sommer terwijl ons handen op is, vir elke familie, Heere, wat die is, waar die vijand die kinders probeer steel. Ons roep baie kinders terug in die naam van Jesus, Vader. En ek weet, Heere, daar gaan baie mense nie hiervan hou nie, Vader, maar ek gaan soos die geest lei, en ons bid, Heere, dat ons kinders sal wees, Vader, en ons kinders sal die volgende weet, en mag ons altyd vir die waarheid staan, Romeine 1 sê, Vader, die volgende van op vers 24 tot 32, leer dit vir ons, Heere, het een man gemaakt vir een man, en een vrou vir een vrou, en Godse woord bly die waarheid, Heere, en ons gaan nie toelaat dat die vijand kom steel nie, Heere, en ons sal het vir ons kinders leer, en ons sal staan vir die waarheid, Heere, en as enige boete afgedwaal het, we pray him back to die in the name of Jesus, Heere, en ons roep op terug, Heere, en ons bid, Heere, dat hy sal dien, en sal terugdraai na die waarheid toe, Heere, want dis wat die woord sê, ek het het nie geskryf nie, Paulus het, Heere, en ons weet, Heere, dat weer eens kom dit nie vanochtend, Heere, as dit slechte plek uit nie, Heere, dit kom uit die plek van bekommernis, Vader, nou wil ek vraag, Heere, die kerke wat het goed praat, Vader, dat ons volgend vir hulle bid, wat Romeine 1 vers 32 sê, dat as jy dit, as jy saamsteen draai, hierdie selwe oordeel as die persoon wat jy daar doen, Heere, en ons bid, Heere, dat hulle vandag, Heere, tot bekering sal kom, dat hulle vandag daar al verandering in hulle leven sal plaasvind, en eder as om vinger te wees, dat ons vandag vir hulle intree, Heere, en as hulle nie wil verander nie, verweider hulle, is ons gebed vandag in Jesus naam, Amen. Amen. Thank you.